o Grupo Rofim, que reúne médicos da comunidade judaica, realizou uma palestra com a participação da médica Lea Grimberg e do Rabino Davi Weitman, que falaram sobre o envelhecimento e o judaísmo. O Grupo do Rofim Brasil começou quando eu estava na faculdade de medicina, e eu senti que, na verdade, os médicos, os estudantes que estavam se formando, eles eram jogados no mercado, jogados no mundo como mais um. E eu senti que, como nossa comunidade é muito ligada, muito conectada e ajuda um ao outro, a gente podia formar uma associação de médicos judeus do Brasil todo. Basicamente, o objetivo principal do projeto é realizar um relacionamento profissional, social e religioso entre os membros, estudantes de medicina. Já temos hoje afiliados quase 600 membros e, se Deus quiser, queremos expandir e também, com esse evento de hoje, ajudar toda a comunidade judaica no debate de temas relacionados à temática de medicina e judaísmo. Acho que eventos como esse, que, que, que através do Rufim pelo Jonas, é, que se propõe a, a trazer, agregar conhecimento e informação a toda a comunidade judaica, é sempre aberto a toda a comunidade, e, e isso traz cada vez mais informação, e essas informações são usadas pra, por todo mundo. A médica ressaltou os estudos a respeito de doenças que ocorrem principalmente na velhice, enfocando o Parkinson e mal de Alzheimer. Já o Rabino Davi ressaltou a visão judaica da velhice e o respeito que devemos ter por pessoas idosas pela sua sabedoria e experiência de vida. Quanto mais idade, mais sabedoria e mais experiência de vida. Quanto que a religião colabora é, na cura de uma pessoa ou assim ajuda também talvez na parte de envelhecimento. Uma coisa muito importante, quando a pessoa está doente, a família está doente, porque todo mundo fica em função da doença da pessoa. É triste para todo mundo, a pessoa exige cuidados, então ter uma espiritualidade, isso realmente ajuda muito, ajuda como as pessoas vão reagir a isso. A alimentação nunca chega... Ambos citaram como viver bem e com saúde por muitos anos sendo necessário o principal foco a alimentação. A Torais tem alguma explicação para essas doenças atuais que antigamente não existiam? Muitas doenças atuais estão ligadas à alimentação. A pessoa tem que se cuidar muito na alimentação, porque quando a Torais começa a recomendar as leis alimentícias do cachê, é muito mais do que a gente imagina. Ao final, o público pôde ainda tirar suas dúvidas. O que mais me valeu é que existe um investimento que está sendo feito nessa área e uma pergunta, eu acho que sucinta, é algo que já se sabe há, há, há milênios, né? que os nossos sábios já sabiam, que atividade física é muito importante, parece tão simples, mas a gente deixa de fazer não só atividade intelectual, comer menos. A palestra de hoje eh, me mostrou que realmente eh, as pesquisas elas tentam agora descobrir a causa e não curar o resultado né, da, da, da doença, porque estava lendo pesquisas que estavam descobrindo, mas era só o resultado. E, e, a, e a doutora né, que fez a palestra, ela me, ela me mostrou que eh, eles estão tentando encontrar a causa.